U 2019. godini smo devojka i ja odlučili da se preselimo iz Srbije za Vijetnam. Istraživali smo skoro godinu dana taj svoj put i u novembru te godine smo otišli tamo, znači neka četiri meseca pre početak pandemije. Razlog za odlazak je bio u jednu ruku lični, u drugu ruku financijski i jednostavno smo iz tog istraživanja skontali da je to zemlja u kojoj mi možemo da živimo život na koji smo navikli. Živimo u Ho Chi Minh City-u, to je Saigonu, koji ima 13 miliona stanovnika i na jugu zemlje je najveći grad u Vjetnomu. Jedna od stvari koju sam se živao pre nego što sam se preselio u Vjetnom je bila i scena, zato što mi je muzika jedan od bitnih faktora generalno. Naš sam par bendova sa kojima sada zapravo direktno sarađujem u neku ruku. I prva svirka na koju sam otišao bila u januaru 2020. Slotter to Prevail, koju je organizovala ekipa iz benda District 105. Tu sam upoznao njihovog pevača Huja, sa kojim sam se istog trenutka bukvalno skontao. Razumeli smo se na toj nekoj osnovi relaciji muzika, interesovanja. I nakon par poruka on me pitao da li želim da upoznam ljude sa kojima mogu da radim muziku, jer je Huj takav lik koji hoće da scena raste tamo jer je još uvek mala i mlada. I preko njega sam došao do ljudi sa kojima trenutno radim u bendu. Scena u Vjetnamu je generalno, u neku ruku je mlada. U 80-im su imali neke hard rock bendove, rock bendove. Bilo je neke heavy metal bendova, ali to je bilo baš na nivou kao što je bilo popularno u Evropi, tako reći. Ali neki moderni zvuk nije postojao uopšte negde do početka 2010-ih. I pošto je prošlo 10 godina od kad su krenuli te novi bendovi da rade, scena je dalje mlada ali je jaka, iako je mala, ali raste konstantno. Svirke su dosta posećene, ima dosta mladih ljudi koji su srednjoškolci ili su tek krenuli na fakultet koji su većinskim delom publika na tim koncertima. Postoje underground mediji koji se bave, koji su fokusirani na tu kulturu. Facebook je dosta jak u Vijetnamu, svi ga koriste. Iako imaju svoje neke mreže, Facebook je glavni. I svaka grupa koja se bavi tom nekom, funkcioniše kao i medij u suštini. Postoje dva, tri sajta koji su sajtovi, sajtovi, ali svi informacije dobiju preko Facebooka. Tako da te grupe u kojima su muzičari, u kojima su fanovi, izbacuju najave za sve događaje, nebitno koji je žanr u pitanju. I promovišu, ima dosta njih koji promovišu bendove, baš specifično izbace sliku benda, kratku biografiju, šta rade sa linkom do spota ili do neke do muzike, do izdanja. Ima fotografa dosta. Zainteresovani su što se tiče dizajna Vijetnam. Ja, pošto sam do nekla u toj industriji, radim sa dosta dizajnera poslovno. Vijetnamci su sjajni, imaju dobro oko, imaju super linije, prate šta se dešava po svetu, prate trendove. Tako da uvek može da se nađe neko ko će da odradi dobar cover, dobar plakat, dobar dizajn za majicu ili za bilo koji drugi merch. I rade ljudi generalno zajedno, sarađuju po tom pitanju. Poređenje srpske i vijetnamske scene je dosta teško za uraditi. Mislim da generalno s Evropom nezahvalno da se poredi. Iz prostog razloga što su ovde ljudi manje više navikli da se koncerti dešavaju redovno, da dolaze neki veći bendovi, strani bendovi, ali opet, kao što većina ljudi zna, i ti koncerti nisu posećeni koliko bi trebalo. Dok je tamo situacija da gotovo svakog vikenda se nešto dešava, ako ne svakog, svakog drugog. Ima dosta novih bendova u kojima su bukvalno klinci prosjekom 19-20 godina. I sve svirke su posećene poprilično. Ako je neka veća organizacija, to uglavnom znači da će koncert da bude rasprodat u roku od nedelju do deset dana. A kada se dešavaju veći koncerti, što se nažalost nije desilo od tipa januara prošle godine, tad je hype još veći. Jer konkretno u Ho Chi Minh City gde sam ja, to jest u Saigonu, ja sam gledao Slotter to Prevail, to mi je bio prvi koncert u Vijetnamu. Bilo je sigurno nekih tristotinak, ako ne jači ljudi, a generalno Slotter to Prevail nije toliko veliki band. 
trenutno. A drugi primjer, na primjer, SLA Dying, koji u istom tom periodu dolazi u Hanoj, igrom slučaja, znači to nije bio ni planiran koncert na turneji, nego je njima bio otkazan koncert negde drugo. Ekipa se iscimala preko noći, bukvalno preko Facebooka, ljudi su u roku od dva, tri dana skupili novac da se plati band, da se dovede band u Hanoj i taj koncert je bio pun u Hanoj Rock City, u puna sala, koja je ekvivalent doma omladine u Beogradu. Ako se poredi sa tipa nekom našom srpskim nekim standardima, možda je malo skuplje, jer je neki prosek karata oko hiljada dinara kad se prevede u naš novo, da, za lokalne bendove, ali tu je faktor to što, pogotovo u Saigonu, ne postoji klub, to je postoji jedan klub koji je strikno orijentisan ka underground kulturi, ka rock muzici, ka hardcoreu, ka punku, I onda klubovi koji imaju prostor, imaju binu, imaju ozvučenje koje može da izgura tu priču, koštaju dosta u startu da se iznajme. Zbog toga su te neke cene, a što se tiče merča, cene su iste kao kod nas, znači negde od 10 do 15 evra su majice, duksevi, diskovi, vinili, sad košta voli da kupi sebi. Stvar koja mi se jako dopada kod Vijetnama i pogotovo kod lokalnih svirki je to što Bukvalno, ako ne posle svake, u 90% slučajeva se dešava situacija gde bendovi skupe sve ljude koji su tu sa njima tonce, kamermane, fanove i zna se u napredu koji lokal se ide, koji lokal radi duže. Generalno tamo svirke se završavaju dosta ranije nego kod nas. Znači to je negde u periodu od 11 do 1 ujutru je već sve gotovo. Tad još uvek radi neki kafići ili neki restorani. Cela ekipa ide na isto mesto. Svi sede zajedno, večeraju, piju, upoznaju se, tako da ima baš je prisan odnos što ljudi iz bendova, što ljudi i fanova koji dolaze na te svirke. I onda otkriješ da tu među tim klincima koji dolaze na svirke imaš jednog lika koji radi grafički dizajn sjajno i skontate se, on radi plakat za sledeću svirku. I onda skontaš za nečiji čale, imaš tam pariju koja radi majce i onda bend ide kod tog lika i radi majce za merch generalno radi kod njih. Tako da ta neka bliskost je jako, jako izražena i ne samo u Saigonu, nego to se dešava jer smo svirali u Hanoju, ista je situacija, bendovi uvek posle svirke ostaju zajedno, upoznaju se i dosta je dubog taj odnos, dosta je prisniji nego kod nas, ja bih rekao. Postoje određene podele, ali mislim da su jako, da su manje izražene nego kod nas. Slično je u potezu ono, Hardcore ekipa i punk ekipa se druže zajedno, heavy metalci se druže zajedno, ne znam, neki treći se rocker i ne znam, indie likovi se druže zajedno, ali u suštini nema nikakvog tu bifa, nema hejta između njih. Kad su zajedno, ako su na istoj svirci, ok, to funkcioniše i dosta, pogotovo ovih mlađih ljudi koji su u nekom, znači od 20 do 30 godina starosti, koji imaju bendove koji rade na toj sceni, gledaju da je dosta izmešano na svirkama, tako da na jednoj svirci uglavnom svira jedan pop punk band, jedan metal band, jedan grunge band i jedan hardcore band. Tako da se privlači različita publika tu, neki klinci skontaju, aha, ovo je zanimljivo, ovo nisam čuo do sad, ali opet, kao što kažem, radi se na tome da i bendovi međusobno rade. Tako da dolazi do tih nekih mešanja, pa se često desi da gostuju vokali iz jednog benda u nekom drugom, iako su skroz drugačiji žanr i mislim da je dosta zdravija priča nego u Evropi, da ima veliki potencijal ta scena da raste i da se razvija generalno ta underground kultura. Prvi lik sa scene s kojim sam se upoznao je pevač District 105-a koji me je upoznao sa gitaristom iz Britanije koji se zove Rich. Nas dvojica smo pred pandemiju krenuli da radimo nešto solo, snimali smo kod njega kući da bi kasnije nakon završetka tog lockdowna on krenuo projekat sa našim trenutnim bubnjarem Sergijem. Ja sam otišao na audiciju za taj band i negde u augustu 2020. smo mi krenuli sa radom. Do kraja novembra, početka decembra 2020. smo imali pet stvari gotovih i znali smo da je to sasvim dovoljno da izađemo pred ljude i da opipamo puls, da vidimo kako ljudi reaguju na tu muziku jer nema baš bendova koji toliko žanrova mešaju i kombinuju kao što mi radimo. 
desio se mini fest u Saigonu, pošto naš bubnjar zna dosta ljudi, dosta organizatora, jer je skoro deset godina već u Vjetnamu. On je kontaktirao organizatore, pitao ih da li ne bi bio problem da ubaci nas u raspored. Nismo imali nikakvih prohteva, teli smo sviramo prvi ili kako god samo da se pojavimo pred ljudima. I to se desilo. Za tu svirku je došlo nekih dvestotinak ljudi. Mi smo se jako iznenadili kako je ta publika reagovala na nas. Sa nama je sviralo još nekoliko bendova koji već imaju solidan staž u gradu i znaju ljudi za njih. I jednostavno atmosfera je bila sjajna, odsvirali smo tih pet pesama, nismo imali šta više da sviramo nakon toga, iako su ljudi tražili. Posle toga smo znali da definitivno treba da nastavimo dalje i da imamo potencijal i da imamo potencijalnu publiku koja žele da sluša tu muziku. Bubnjar naš koji je iz Rusije, Sergej, živi u Vjetnamu nekih deseta godina. S tim što je veći deo vremena proveo u Hanoju, gde je imao nekoliko projekata, imao je stoner band, imao je metal band i sad i dalje, znači svira bubanju u kutlonu. Rich dolazi iz Britanije, on je muzički genije koji je u suštini backbone našeg benda, on 70% ako ne jače muzike piše i posvećen je maksimalno stvaranju, dok Karen koji iz Južne Afrike, on dolazi iz pravog, u pravom smislu te reči, punk rock backgrounda. Provo je vreme i vreme po razno raznim skotovima u Južnoj Africi. Imao je bendove koji su svirali i Krust, i Grind, i dosta je bio aktivan na njihovoj sceni. On je u Vjetnamu nekih pet godina, čini mi se sad, i pre nego što je svirao sa nama, imao je par projekata i aktivno je svirao sa bendom koji se zove I'm Not Sure. To što smo četiri belca koje sviraju u Vijetnamu metal muziku nikad nije bio problem, šta više ljudi su nas prihvatili jako lepo, jer nije ni novost to, postoji dosta bendova koji su imali ili i dalje imaju članove koji su iz inostranstva žive tu ili rade ili su na fakultetu u Vijetnamu, ali jesmo jedini all white band u tom smislu. I da, nema nikakvih problema. Ja sam šta bi ti rekao na to, nije baš frka. Bukvalno kao vic, ušli u bar Srbin, Rusin, Rus, Južnoafrikanac i Britanac i napravili su black metal band, to je black and black metal band u Saigonu. Što se tiče pandemije Vjetnam je to dosta dobro rešio u samom startu. To je full lockdown u aprilu 2020. godine koji je trajao nekih mesec dana otprilike, kada je sve bilo zatvoreno, tad nije bilo svirki, ali dosta bendova zapravo radilo probe i dalje, jer su to sve neki zatvoreni prostori kontrolisani i dosta njih je snimalo neki novi materijal. Mi konkretno tad nismo ni postojali, ali članovi benda koji su sada tu, znači i buvnjar i gitarista, su radili kući na tim nekim idejama koji su se kasnije pretvorila u našu muziku trenutno. Čim je proglašeno da je sad regulisano stanje, da je sve ok, kad su se otvorili restorani, bioskopi, svirka je organizovana odmah nakon dve nedelje, je već bio prvi lokalni šov. Nije bilo nikakvo ograničenja što se tiče broja ljudi, s tim što je ta svirka bila jednom od osrednjih, manjih klubova u gradu, ali opet bilo sigurno nekih 150 ljudi na toj svirci i zapravo naziv svirke je bio antivirus. Tako da su i oni terli neku šalu na celu situaciju, ali generalno u poređenju sa Evropom ili sa Amerikom, u Vijetnamu je ta situacija cijela bila totalno kontrolisana i ljudi su bili svesni toga da na zemlju od skoro 100 miliona ljudi 20 zaraženih na nivou cele zemlje nije toliko strašno. Ideju za spot sam ja dobio još dok sam bio u Vijetnamu i podelio sam je sa drugarima iz benda, oni su se složili da je to super tematika generalno i da se slaže lepo uz tekst pesme i uz atmosferu pesme generalno. Tako sam ja napravio storyboard i pre nego da dođem nazad sam poslao nekolicini ljudi koje znam lično i u koje sam imao poverenja da mogu taj spot da iznesu 
na način kako sam ja zamislio. Na kraju je spot većim delom radio Ivan Matejić, koji je nekim ljudima ovde sa scene možda poznat kao basista benda Dog7. Pored njega na snimanju učestvovo Milan Kostadinović, Dron Art. On je bio zadužen za sve kadrove sa dronom. I moja jako dobra prijateljica Dunja, koja je bila zadužena za šminku i pretvorila me je u u starog čoveka. Takođe, neplanirano upala i kao glavna uloga smrti koja je išla oko mene u onoj šumi. I moj prvi komšija, mali Vaske, njega sam imao u glavi od početka jer je ideja cela bila da lik isti u dobi deteta, u dobi mladog čoveka i u dobi starca. Tako sam njega imao u glavi od početka, on je pristao odmah da radi tako nešto i stvarno izgurao to kao heroj. Bio je pun razumevanja, iako smo ga cimali u ranu zoru, u noću smo morali da idemo, jer za potrebe spota nam je trebalo prvo svetlo jutarnje, tako da smo sve kadrove skoro snimali u periodu od 4 do 5 ujutru što je za neku koja ima 7-8 godina jako naporno i da ustane i da po hladnoći ide u šumi i da izdrži sve to, tako da svaka čast Vaski, on je izdržao to kao pravi šampion. Bilo je tu sad nekih smešnih situacija u toku samog snimanja, jer zadnji dan snimanja je bio prvi maj što smo mi totalno previdjeli, a mesto, lokacija na kojoj smo snimali veći deo spota je popularno izletište u okolini Niša. Tako da kad smo došli to jutro tamo, već je bilo tri kampa o mladinaca koji su čekali praznik rada, vidno alkoholisani i sa jako zanimljivom muzikom. Onda kada su čuli dron oko njih, nastao je šou tu kao da se dešava ne znam nija šta, tako su oni izletali na mahove šume sa motkama i vikali su na dron, jedan od njih je pretio da će da ga slomi, međutim ništa od toga se nije desilo, to se sve završilo sasvim korektno i eto, snimili smo, to je zadnji deo spota kada su close-up-ovi mene na livadi koji peo. Što se tiče Suffering the Price-a, band je trenutno na nekoj neodređenoj pauzi. Ja ne mogu da kažem da li će to da se nastavi u nekom trenutku ili neće, jer ja definitivno neću da budem ovde. To je na Vladimiru, na Briletu, da odluči šta će da bude dalje, ali problem koji tu nastoje do razumevanja sa nekim drugim članovima benda. Mi smo, nažalost, pred izdavanje albuma ostali bez bubnjara. Nismo uspjeli da nađemo nikoga da uđe na tu poziciju dok sam ja još uvijek bio tu. Plan je generalno bio da Ben nastavi sa radom. Miloš Marjanović iz Violent Chaptera je trebao da uđe umesto mene i da Suffering nastavi da radi dalje. Ali pošto je to tako desilo, do dan danas nije se našao bubnjar koji bi ušao da krene. Onda je krenula pandemija, svirke su stale. Malo je to više stagniralo, tako da i dalje je to po znak pitanja. Evo, ovo može da bude otvoren poziv svim bubnjarima iz Srbije koji bi želi da sviraju u Suffering the Price. Javite se preko stranice, javite se meni, briletu i vidjet ćemo šta dalje. Moja preporuka za sve koji vole hardcore, pogotovo District 105, Oni su verovatno trenutno najveći hardcore act u Vjetnamu. Tu je Windrunner iz Hanoja koji radi malo moderni metal tipa Architects ili nešto tog tipa. Chili's je verovatno najveći rock band generalno sa velikim followingom. Onda death metalci Bloodshed iz Hanoja. Band mog bubnjara Kutlon koji svira crossover punk trash. Je jako zabavno, imaju jako zanimljive tekstove. Uglavnom se priča o drugarstvu, pivu, žurkama i zezanju. Imaju jako lep scenski nastup na svojim live-ovima.
tu je Diarzija i Saigona, oni su jeruju brutal deathcore, oni su relativno mlad band, ali ga rade jako fino. Rot za sve ljubitelje black metala, old school black metal sa nekim primesama modernim. Žargonair Orkestra koji dosta eksperimentiše, Seven Uppercuts, pop punk band koji je sjajan uživo. To je Jokan, isto pop punk band, verovatno sam zaboravio dosta, ali da, istražite vjetnamsku scenu, ima dosta toga. Reci nešto na vjetnamskom. Sin čao! Moj vjetnamski je očajan, znam samo osnovne fraze.